Hey buddies, welcome to Python for Toddler series. So, previous video, we have seen how to do the factors of a number program. That's why we have to use the number of factors of a number program. Python code use पाने कांडो पुरी करते नगर द पातो। So previous video पाका मैं यारों तो study था ना video पाते tricking अभी ना। So please इंग आंधे video पे पाते तो आंगन। So उधर ना हम further आप पाका कोड़े program चला में उंगल किन्हों better आप पुरी हूँ। Okay इन्हीं की इंदर video ना हमें येन्ना पाका पोरो अभी ना simple interest calculate पन्द्रा program ना हमें ये पुरी ना हम Python code use पाने पोरो तो नगर द ना हम पाका पोरो। Okay Jupyter notebook open मन so, interest for the very few two types of interest are there. So, first interest is what is simple interest. Second is compound interest. We will learn the math and mathematics. We will learn the two of them. Simple interest is a formula and compound interest is a formula. So, in the government exams, we have a lot of simple interest and compound interest problems. So, interest for the very few two types are there. One is simple interest and one is compound interest. So, in this video, we will complete the fact that the simple interest is how to calculate it and how to implement it in Python code. This is a very simple program. So, first, the simple interest is how to calculate it. So, simple interest is how to calculate it. SI is how to calculate it. Simple or yes, interest or yes. So, this is how to calculate it. So, what we are doing is we have a certain amount of money. So, for example, we have a certain amount of money. 10,000 ini kerja abdi na, ini air terjun pay savings agak na, enna pandra abdi na, ini air terjun pay na, anda bank la anda kurangkan. So bank la anda enna yang kita kepang abdi na, ini 10,000 ni, anda anda itu, apa ni yang kita kita kurangkan abdi na, anda kepang. So for example, na ini dalam tu la, two years kan orang kita anda kurangkan, so two years kita panat ni anda baca kong abdi itu, anda nama anda bank kita solro. So aduk bank anda nama kita enna solwang abdi na, okay, orang orang panah ini 10,000 na, two years kan anda baca kerja. Nang anda orang orang itu three percentage interest mande nama tarong, nang anda tarong abdi nanti solwang. So nama bank la panam pot itu anggar deh nama mandor savings kagadam pot orang liya. So ibu nama 10,000 pot itu, rent version kalau cina mana panat terima edukum bodoh nama kita deh 10,000 ni kurutang abdi nama kita tu profit ayer kaya liya. So aduk aga bank le nama panwang abdi nama nama kurukra amount dek, nama kurukra duration gaya madri, or interest mande fix panir pangga. So adu anda interest mande in daratan or example kaga three years anggar deh ed terik. So ibu nama mana panro abdi nama so, now 10,000 rupees are given to the bank, 2 years are given to the bank, and 3% interest are given to the bank. So, now 2 years are given to the bank, we can calculate the bank to the bank. So, what formula do we use? We can learn the formula in the small way. PNR divided by 100, we can learn the formula in this formula. So, we can implement this formula now. So, first, P is given to the bank, we can calculate the bank to the principal amount. So, N is number of years. So, R is rate of interest. So, now we can calculate what we have done. So, now we have to clear the details. P is what we have done. We have to pay 10,000 rupees to the bank. So, we have to pay for this certain amount. So, that is P. So, now we have to pay for P. So, P is 10,000. Then, what is the number of years? So, how many years I have to pay for the bank? I have to pay for 2 years. So, that is the number of years. So, what is the number of years? Rate of interest. So, how much interest I have to pay for the bank? That is the rate of interest. Bank is 3% interest. So, this interest is per annum. That is the number of years. So, that is the number of years. So, if you look at R, we have 3. So, now we have 3 values. There is P, N, R. So, now we have 3 values. We substitute this formula. So, how do we substitute this formula? 10,000 P into number of years. 2 into rate of interest 3. So, divided by 100. So, now we have to simplify this. So, simplify this. So, we have to cancel this. We have to cancel this. Cancel this. 100 into 3 twos are. So, first of all, it's easier to multiply. 3 twos are 6. So, 600. Now, in this case, what is the number of 600? So, what is the number of 600? This is the number of simple interest. If you have 2 years, 3% of the bank, you will have 600 rupees in the bank. So, the bank will have 600 rupees in the bank. Now, what is the number of 600 rupees in the bank? That is amount. How do we get the total amount? How do we get the amount? Principal plus simple interest. So, principal is 10,000 in the bank. So, 10,000 
அதுக்கப்புறம் டென் தௌசண்ட் அவங்க வச்சுட்டு இருந்ததுக்காக நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க போட்டு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ என்ன வரும் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ டென் தௌசண்ட் ருபீஸை டூ இயர்ஸுக்கு த்ரீ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நான் வந்து பேங்க்குக்கு கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த டியூரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பேங்க் எனக்கு எவ்வளோ திரும்ப கொடுக்கும் அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எனக்கு வந்து பேங்க் வந்து கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து வந்துட்டு மேத்தமெட்டிக்கலாக கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இதை நம்ம எப்படி கோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நான் லாஜிக் சொன்னதுக்கப்புறம் நீங்களே எப்படி கோட் பண்ணுறதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட வேரியபிள்ஸ் நம்ம வந்து வாங்கிக்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த கூட நான் வந்துட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ரன் பண்ணனே ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கேட்குது ஸோ எக்ஸாம்பிளை கொடுத்த மாதிரி டென் தௌசண்ட் கொடுத்துடுறேன் ஸோ எத்தனை இயர்ஸ்க்குன்னு கேட்குது இயர்ஸ் வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு கொடுத்துடுறேன் ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குது த்ரீ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துடுறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு இப்போ ரன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன கேல்குலேட் பண்ணமோ ஸோ அதே கேல்குலேஷன் போட்டு தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல அவுட் புட் வந்திருக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு வந்து உங்களுக்கு எங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்னு சொல்லியிருக்கு இந்த இடத்துல நெட் அமௌண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு லைன் பை லைன் எப்படி எக்ஸிக்யூஷன் நடக்குதுங்கிறத நம்ம ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பி நாங்கிற ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ப்ரின்சிப்பலை வாங்கிக்கிறோம் அதே மாதிரி என்னென்ன ஒரு வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸாக வாங்கிக்கிறோம் ஆர்ங்கிற வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வாங்கிக்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்மளோட மெயின் லாஜிக் எதுவுமே இல்லை இந்த எஸ்ஐயோட ஃபார்முலா தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேல்குலேட் பண்ணுறோம் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பி என்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் நம்ம போடுவோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு இந்த மாதிரி பி இன்டூ என் இன்டூ ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அமௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் கொடுத்துட்டு நான் இந்த இடத்துல பி ப்ளஸ் எஸ்ஐன்னு கொடுத்துருக்கேன் அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு என்னோட இந்த ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட்டையும் என்னோட இந்த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்டையும் கேல்குலேட் பண்ணி அமௌண்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த அமௌண்ட் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ ஒரு சர்டன் இயர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அதாவது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கிறனோ அவ்வளோ இயர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு எனக்கு எவ்வளோ வட்டி போட்டு பேங்க் திரும்ப தராங்கனாங்கிறத தெரியணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக இந்த லைன் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ரின் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா யோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எஸ்ஐயில் என்ன கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கியோ அதை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ எஸ்ஐயில் என்ன கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஸோ பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கோம் ஸோ பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போடும்போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் நம்மளுக்கு வந்து அவுட் புட்டாக வரும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல அவுட் புட்டாக வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரின் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ரின் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன த தரேன் அப்படின்னா நெட் அமௌண்ட் ஆஃப்டர் என் இயர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல என்ல என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூ வந்து இந்த இடத்துல வரும் அதாவது டூ இயர்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஃப்ளோட்டில் கொடுத்துருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ இயர்ஸ்னு வருது ஸோ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன வரும் அப்படின்னா அமௌண்ட்டில் இருக்கிறதே எனக்கு வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அமௌண்ட்டில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பி ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ பி ப்ளஸ
10,600 இருக்கும் அந்த 10,600 தான் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல அவுட்புட்டாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் போடணும் அப்படின்னா நாமளே இதே மாதிரி ஒரு ஈஸியாக நம்ம கேல்குலேட்டர் வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுடலாம் ஸோ இதுவே பெரிய அமௌண்ட் கேல்குலேட் பண்ணும்போது சே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி நைன் ருபீஸ் நான் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் எத்தனை வருஷத்துக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா டென் இயர்ஸ்க்கு நான் வந்து பேங்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து சிக்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் தராங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நான் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பாருங்கள் நம்மளோட சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அமௌண்ட்டும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே ஈஸியாக நம்ம வந்து இந்த கோடு யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கொடுத்த இன்புட்டுக்கு நம்மளுக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா நைன்டி ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி த்ரீ ருபீஸ் ஃபோர் பைஸ் வரும் ஸோ டென் இயர்ஸ் கழிச்சு நம்ம அதை எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும் அப்படின்னா டூ லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ருபீஸ் வரும் அப்படின்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு சின்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் இந்த ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்முலா வச்சு நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற கோடு தான் ஸோ இந்த சின்ன கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்னும் பெரிய பெரிய லாஜிக்ஸ் எல்லாமே பில்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்துட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு இதை ஒரு தனி வீடியோவை நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் மூலமாக எப்படி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்பவே கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம போட்டிருக்க கோச்சிலுமே நான் கிட்டப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் ஹாப்பி லேர்